ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാനൊരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ കൂടത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫിലിപ്പിനോ വർക്കുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വരുമോ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാനപ്പോൾ അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും അവരുടെ ഒരു നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് ഫിലിപ്പിനെ നൂഡിൽസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പ്ലാസാറ്റോ സംതിങ് അങ്ങനെയാണ് പറയണേ അപ്പം അതുണ്ടാക്കി തരൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഞാനും പറയും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ആ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കൊളി ഒരിക്കലും ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം നാളെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഞാനും ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം എന്നാൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അത് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ഫൈവ് കപ്പ് എൻ്റെ കപ്പിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ അരി ഇപ്പം ഞാനിത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത അരിയാണേ ഇതിപ്പോൾ കഴുകണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഴുകി ഇതിങ്ങനെ ഊറ്റി എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരി കഴുകുമ്പോഴേക്കും എനിക്കെപ്പോഴും പറ്റുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒന്ന് വാടാനായിട്ട് ഓക്കെ ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ തൈ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈസിലി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ തൊലി കളയുന്നതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുൾ തൊലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അറിയുമോ ഇതെനിക്ക് രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു തുണി കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തൊലി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ തൊലിയിൽ ഒത്തിരി ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ആ തൊലി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ തൊലി എടുത്ത് കളയും സോ ഞാനിത് മൊത്തം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴുകി ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുള ഇടാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓക്കെ ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമായി അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴാ ഞാനൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും അങ്ങ് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചോളും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിക്കൻ മസാല ഞാനാണെങ്കിൽ ശബരിയുടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇടുന്നത് പറയാം ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് നാല് നമുക്ക് മതിയായിരിക്കാം നാല് ഒരു അഞ്ച് ഇട്ടേക്കാം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റും വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോര് മോരാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മോരാണ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വേണോ വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ തൈര് ഒഴിച്ചു ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് വയ്ക്കാം എനിക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകാൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അത് കാരണം സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
അപ്പം ഞാനത് മൊത്തം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ദേ ഒരു പാത്രം ഇപ്പം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷിനിട്ടും സബോളയും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പാത്രമൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആസ്യൂഷ്യൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നെയ്യ് ഇപ്പോഴും കട്ടയാണ് നെയ്യ് ഒന്ന് ഒരുക്കുമ്പോഴത്തിന് നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങായും ക്യാഷനിട്ടും നമ്മുടെ കുറച്ച് സബോളയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതിപ്പം ചൂടായി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചുരി ഒരു എൻ്റെ കൈക്ക് അതായത് ഒരു ഒന്നേകാൽ എൻ്റെ കൈക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഇടണേ അത്രേ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് അവസാനം ഇടാം കുറച്ച് അവസാനം ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻപിറ്റ് വീന് നമുക്ക് ഇടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയ ക്യാഷിനിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് മിച്ച ഉള്ളു കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു റോസ്റ്റഡ് സോൾട്ടഡ് ക്യാഷിനട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടി പോണേ മറ്റേ ക്യാഷിനട്ട് എൻ്റെ തീർന്നു പോയി അപ്പം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ഹരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് സബോള ഓക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സബോള ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സബോള ഇവിടെ ദേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സബോള അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സബോൾ സബോള ഇടുവാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നെടുക പുളങ്ങ് ഓക്കെ മുളക് പച്ചമുളക് ഓക്കെ അത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കും അതായത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഇനി സോ ഞാൻ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നന്നായി കിളക്കാം ആ കൂടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഈ സമയം നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്തു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന നമ്മുടെ മിൻറ്റിൻ്റെ ലീവ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതും കൂടെ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും നമുക്ക് കുറച്ചിടാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇട്ടു കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇടുക എന്നാൽ മല്ലിയില സോറി മിൻറ്റിൻ്റെ ലീവ്സ് പുതിനയുടെ ഇല നല്ല ഐഡിയ കറക്റ്റ് ആ മണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ ഒരു ചൊമാറ്റോ ഇട്ട് വരട്ടിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി കുറച്ച് മസാലാസൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബിരിയാണിയുടെ മസാല അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം എത്ര ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നിറപറയുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയാണ് ഇടുന്നത് കഴിക്കാത്തൊന്ന് കുറച്ച് ഇവേ ഗ്യാസ് ഓൺ അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ മസാല ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണേ നമ്മൾ ചിക്കനകത്തെല്ലാം പെരട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ 
Biryani masala, we have to chicken. We chicken masala already. We have to cut the chicken masala. We have to cut the tablespoon of chicken masala. We have to cut the tablespoon of chicken masala. We have to cut the I'm 
നമ്മുടെ ചോറൊന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക അതിന് നമ്മൾ ചീത്തയായി പോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് സിം ചെയ്യും ഓക്കെ തീ ഒന്ന് സിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മൂടി വെച്ച് ചോറ് നന്നായിട്ട് വേകുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബുക്ക് കണ്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയ രക്ഷണമുണ്ട് എല്ലാം ചോരു നമുക്ക് അരിവെന്തോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയോ നോക്കട്ടെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വറ്റാനായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയില്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വറ്റിക്കോളൂ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കുഴച്ച് മറിക്കണ്ട അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചോറെല്ലാം കൂടെ ആകെ അങ്ങോട്ട് കുളവാകും ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രോൺ ബിരിയാണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതെല്ലാവരും കാ കണ്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സെയിം പ്രോസസ്സാണ് ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഇടുന്നു അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇടാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി ഒക്കെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോറെന്തായെന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ ബുക്കിലായിക്ക് മൊത്തം എന്തേ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഏറ്റു വരും ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വറ്റി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒക്കെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ ഇറക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഇടാം ഡെക്കറേഷൻസ് നമ്മുടെ സബോള വർപ്പായി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ക്യാഷിനോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടതല്ലേ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷിനോട്ട്സ് നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇടാം പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങ ഓക്കെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മല്ലി ഇലയും നമ്മുടെ മിൻറ്റിൻ്റെ ലീവ്സും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അവിടെ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ഒരു ചെടിയായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിത് ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്ന എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ മൂന്നിച്ചിരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ ഓക്കെ ഇനി എല്ലൊന്നും അധികം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാണ് കാരണം എല്ല് അതിന് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് ഫോ ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചെനിക്ക് നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കണം അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചില്ല കാരണം കുറേ ഗീ ആയി ഹസ്ബൻഡിന് 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഗീ ഒഴിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കനും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗീ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഗീ ഇട്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ചിക്കനും കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ വളരെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയാണേലും നല്ല അരിയാണ് കേട്ടോ ഒട്ടും അധികം വെന്തൊന്നും നമ്മൾ ചെറിയ അരികൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇനിവേ നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എന്തിനെന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക കാരണം എന്നാലും നമുക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ന്യ